下面吉时已到，我们有请新郎新娘。天地，好，天地，好，好，好，好，好，新郎新娘，二拜高堂，拜拜拜拜公啊！人生大喜，花好月圆，夫妻对拜。好，好，好，对拜，对拜，对拜，对拜。好，好，好，等一下。嗯。再见。他怎么来了？这，这是赵敏丽。对，啊，这个少爷怎么过来了？他怎么来了？他在这。来到班上没事，就来到班。嗯。赵姑娘，今天是我们教主大婚，还请你先滚回去，赶紧走，是不是找死啊你？喜堂上无为动干戈，没这个必要。赵姑娘，我们教主今日大喜的日子，你又亲自驾临，便是本教的贵客。请到杨某的座椅上观礼，等观礼过后，杨某敬你三杯。我有几句话想要对张教主说，说完便走。可以，待行礼之后，再说不迟。行礼之后，就已经太迟了。赵姑娘，自重。苦大师，有人要对我动手，你帮不帮我？郡主。人生不如意之事十居八九，既已如此，也是勉强不来的。我偏要勉强。张无忌，你是明教教主，男子汉大丈夫，说过的话做不作数？我说过的话，自然作数。那日我救了你于三叔，还有殷六叔的命，你说过要为我办三件事，不得有违，是也不是？不错。你要借我一幅屠龙刀一看，我已经做到了。你只做了第一件事情，如今我要你为我办第二件事情。当着天下众位英雄豪杰的面，你可不能失信啊！拜堂之后，我自然会做。请赵姑娘，不要耽搁了新人拜天地的良辰吉时。是啊，就是。别耽误。我这第二件事情，就是要你今日不能与周芷若拜堂成亲。你这这你这件事，恕难从命。张无忌，你说过的话不算数吗？我和你早有言在先，绝不可违背侠义之道。我和芷若早已有夫妻之约，如果我依了你，便是违背了这个义字。如果你今日……与他成婚，才是真的不孝不义。赵姑娘，今天我敬你是可，让你三分。如果你再胡说八道的话，别怪我对你不客气。这么说，这第二件事情，你是不肯依我了？绝不依从。好，你看看，这是什么？花样，他在干什么？
我这第二件事情，你依不依我，全由你。哼，赵姑娘，请留步。一切从长计议。要不就跟我来，要不就和周芷若拜堂成亲。男子汉大丈夫，不要婆婆妈妈。好，都依你。今天暂不成婚，这这这这样，这这真的，这无忌，这这好，那你跟我来，竟然是这样一走了。教主，教主，教主，欺人太甚！哎哎哎，喂、哎！无忌张无忌，你受这个妖女迷惑，竟然在大婚之日弃我而去，你对得起我吗？芷若，我对婚约绝无反悔，只是少爷数日，请你谅解我。我们两个人只能选一个，你要是踏出了这个门，就不要来找我。芷若，我有件很重要的事情要办，办完之后我一定会来给你个交代，跟你成亲。是什么重要的事情要在大婚之日去办？你就是跟这个妖女于情未了。这件事对我来说比我性命还重要，我一定会来跟你好好解释。我答应你，我张无忌绝不负你。我不要跟你解释。你想不到峨眉派还能练出如此毒辣的武功。对不起，周杰。各位亲眼所见，今天张无忌为了蒙古妖女弃我而去，是张无忌负我，不是我负他。从此以后，我周芷若和张无忌恩断义绝。我周芷若不学今日之耻，有如此助。我义父到底在哪里？你怎么有他的头发？你要见他，你就跟我来。我不会跟你一起去的，你直接告诉我吧，我自己去找他。你不跟我一起去，你就永远别想再见到他。你对他怎么了？我警告你，我义父要是有什么不测，我第一个杀了你。如果你觉得我救了你，是因为我对你余情未了，那你可以死了这条心了。我早就死心了。那就好，你拿我义父的性命要挟我
逼我逃婚，害得我连向芷若解释的机会都没有。你这样陷我于不义，我今生今世都不要和你在一起，再也不管你的死活。张无忌，你以为你是谁？你不要太看得起你自己了。我来找你，不是为了抢亲，来祈求你的爱，是为了带你去找你义父。赵姑娘，赵姑娘。诸位，今日之事实在是遗憾，范某替张教主向各位赔罪。不过各位请放心，我和杨左使一定竭尽全力找回周掌门，等张教主回来澄清一切，婚礼续办。是。毕派掌门说了，与你们明教教主恩断义绝，从此峨眉派与明教毫不相干。我们的掌门，我们自己会找。难道还要你们明教来插一脚吗？哎，走！哎哎哎哎！哎，这妖女到底什么手段来要挟无忌，让无忌甘愿弃周姑娘不顾？啊！我武当派先行告退，宋大侠再会，告辞。告辞。走。只怕教主在江湖再无威望。哎，朱老四，什么时候轮到你放屁了？你不说话，显得你没有存在感是吧？有这闲工夫让你的手下把元帅府看好了？快去呀、啊！是。哎，你说说这朱老四，什么时候变得口无遮拦啊？哎，气死我了！恐怕他所言甚是啊。你好好想想，我们教主和周掌门的联姻，其实就是明教和峨眉的结盟。这下好了，盟没结成，还结了仇。我们绝不能让江湖人士说我们张教主是一个无情无义的失信小人，更不能被郡主，不，被赵敏牵着走。我说的是朱老四。好了，抓紧传令下去。找回张教主和周掌门，这婚礼只能续办，不能取消。你看我干什么呀？看你这副不饶人的嘴脸
，应该没什么大碍了吧？觉得怎么样？肩上又痒又痛，周芷若的武功真是厉害。他武功突飞猛进，你有想过各种缘由吗？一个女子在大婚之日被人抢亲，能不生气吗？她想置你于死地，也是人之常情。对。我都忘了给你张大教主赔罪，是我害你抛下如花似玉的新娘子，耽误了你洞房花烛。你别再挑拨我跟芷若之间的关系了，我跟她从小就相识，我很清楚她的为人，你不用怀疑她。周公恐惧流言日，王莽谦恭下士时，这世间的事情并非你想象中那么简单。过些时日，你自然会懂谁是谁非。周芷若是好是坏，终究瞒不过天下。你别再说了，行不行？你凭什么呀？就凭我肩上的伤势，我说过，当日在灵蛇岛持刀杀人的人就是周芷若。你为什么不相信我？因为他不是那种人。那日在岛上，沉睡之中，我隐约听到一种很独特的声音，那正是他掌门铁指环的声响。你有没有想过，他已经取得了屠龙刀跟倚天剑，并且解开了当中的奥妙，所以才会武功大进？不可能。难道你没有发觉？他出招灵力狠辣，更胜他师傅吗？这根本就不是峨眉派的武功。在没有确凿证据之前，我不想妄下定论。现在还是就衣服要紧。赵姑娘，你能不能告诉我衣服到底在哪里啊？我说过了，你跟着我，我自然会带你去见他。嗯、赵姑娘。要不找个地方先休息会儿吧。继续赶路，不要耽误时间。你身上的毒算已经解了，但我们还有好长一段路要走呢。我怕你身子受不了。就你衣服要紧。你这又何苦呢？我现在不是朝廷的人，也不是郡主，现在在我面前只有两条路：一是认命，就是跟你说出你衣服的所在，然后跟你诀别。从此做一个无以为家的女子。不过你也应该明白，轻易放弃不是我的作风。我这个人嘛，宁死不屈，所以只好赌上一赌。赌什么呢？赌你对我的真心啊！待你认清真相之后，也许你就会想通，不再拘泥于身份，答应跟我在一起。我不告诉你衣服的所在，是因为这是唯一我可以把你留在我身边的办法。我怕我一旦告诉你，你就会离我而去，而且我也不放心你的安全。你为人太过敦厚，我怕你吃亏。肚子有点饿了，咱们到前面县城找点东西吃吧。小王爷与反贼大战在即，事不宜迟，我们先行赶去，把军机上呈小王爷。叫的行军方略，怎么在援军手上？你确定这是军机，还是这只是你的手下特意泄露假的行军方案，好让我哥哥重击战败？你哥他……我不会回答你任何关于我哥或者是援兵的问题。虽然我喜欢你，可是让我出卖家人，这是不可能的。就像是我让你出卖你兄弟，你也不可能答应吧？哥哥，张无忌，把军机给我交出来！军机不在我身上。敏敏，那军机就是在你这儿了。你别妄想了，我早就把军机给毁了。把他们给我拿下！嗯
пути.知道九阳神功会伤到你，你身上还有伤，你为什么要这么做？这就证明了，我说到做到，我不会让你伤害我的家人。同样，如果他们要害你，我也会为了你拼命。这就证明我们是不可能的。就是因为你说到做到，我才更害怕。难道朝廷与明教之间的矛盾你不清楚吗？还赌什么呢？赵姑娘，我已经被你伤成这个样子，你真的忍心推开我吗？你别多想了，先好好休息吧。你这身打扮还真像那么回事儿，我这样很傻气吗？我们光明正大的张大教主，宁死也不肯偷别人的东西，就拿了我的黄金头饰跟别人换了这身粗布麻衣，还有这牛车，你不怕泄露行踪啊？我都和大婶大爷说过了，他们绝对不会透露半点风声，你就别多想了啊。张教主，你长这么大。被人出卖过无数次，在鬼门关前也不知道走了多少趟，却还是没有得到教训。啊，我这上辈子到底是做了多少孽，或是干了多少好事，才遇到你这么不食人间烟火的傻人？赵姑娘，你身上不是还有伤吗？别说话了，坐好了啊。做噩梦了。我们在哪儿？我们到村里农家先借住几天，让你先好好养伤，然后我们再上路吧。你不怕来不及去救你义父吗？玉素则不打，就怕你伤情恶化，还是一样会耽误行程，还不如先停下来休息会儿。来，盖好，坐稳了啊。
终于有一个遮风挡雨的地方，我也可以好好躺着安睡了。哎，赵姑娘，你还不能睡呢。为什么？你身上旧疾连连，再不好好养伤，便会借伤成毒。一旦毒素进入五脏六腑，成了旧疾，就很难根治了。我小的时候，就受玄面神掌之毒，吃了不少苦头，所以我要尽快帮你去毒。你先把药喝了吧，好吗？先起来。小心疼！有一刻，我真的想过，希望我的伤一生一世都不要好。说什么胡话呢你？当我这个得势不饶人的妖女，变成了弱不禁风的女子。张教主，才懂得怜香惜玉。如果只有这样才能换来你的关爱，我希望这伤永远都不要好。只可惜，我偏偏不是那种惺惺作态、工于心计的女人，所以要办也办不来，实在没有这个福分。别说胡话了，哪有人想要当一生一世的药罐子？我知道你担心你义父的安危，你快给我疗伤吧，希望我能够尽快复原，这样我们就能够尽快赶路，不再耽误行程了。嗯、来，小心赵姑娘，赵姑娘。
，要不要再歇一会儿？不用了，我都说我没事儿了。嘿，哎，敏敏，你要是有什么不舒服，一定要老实告诉我。那你现在老实告诉我，周芷若人美，又比我温柔百倍。为什么跟他成亲你会觉得不安啊？是因为我吗？不止吧。除了我，还有什么令你不安啊？无忌哥哥，今天进城到处都是欢呼声，你有没有觉得自己像个皇帝一样？等大业完成之后，你我两袖清风，做一对除暴安良的隐士侠侣。我是峨眉派的掌门，身上担子极重。师傅临终前，把铁指环交给我，命令我要光大峨眉。我怎么可能说走就走？张无忌，张无忌，想什么想那么出神呢？没事儿。你还没有回答我，周芷若，到底什么令你不安？我只想尽快找到我义父。那找到你义父以后，你会按照杨顶天的遗嘱，把明教教主之位传给他吗？这件事我跟义父提过，他硬是不肯接受，要我继续掌管明教。嗯，如果你可以抛下一切，跟我浪迹天涯，那该有多好啊！哎，我们可以周游四方。到处惩奸除恶，等我们老了，不想再走动的时候，就归隐山林，放羊种田，与世无争。想想都开心，你说是不是啊？怎么了？我的脸脏了吗？怎么了？那儿
取得了九阴真经和五木一术，只是我一时糊涂。畜生！你违背师尊遗言，跟那魔头成亲，你大逆不道，欺师灭祖，结果你当众受辱，在天下人面前被他悔婚，实在是活该。一直跟踪我，难道想暗算我、欺负我、羞辱我吗？志恶，我本来想过忘记你，从此浪迹天涯，但当我知道你和张无忌要在杭州成亲的消息，我的心真的很疼，我真的忍不住想过来见你一面。不要再给我提张无忌这个名字。我躲在杭州。不要给我提杭州。志恶。看到你伤心的离开，我就一直远远的跟着你。我很担心你会干出什么傻事。我知道张无忌这个人不可信，但我做梦也没有想到，他能在拜堂的途中给妖女跑掉。不要说了，不要说了，不要再说了，你疯了吗？不要再说了，不要再说了，闭嘴！芷若，你听我说，芷若，我不是要故意揭你的伤疤，让你难看，我只是想让你明白，张无忌在杭州给你的耻辱。我一定要让他十倍奉还。趁我还没有改变主意，赶紧滚！芷若，我求你了，你让我留在你身边，照顾你，保护你，好吗？救你，还想保护我？我知道我不是张无忌的对手，但君子报仇。十年不晚，从今天开始，我一定痛下决心。只要能让你报仇，我愿意花费我一辈子的时间。别太高估你自己了，就凭你的资质，别说是一辈子，就算是十辈子，你也不是张无忌的对手。芷若，宋君说，你找死吗？芷若，我知道我现在还没有能力替你报仇。没有能力去去照顾你，但是我还可以留在你身边，为奴为仆，像犬马之劳。如果如果你觉得我为奴为仆都不配，那你就是杀了我。只要能让你快乐，我这条贱命
，你可以随时拿走。张记，你在干什么？你别只顾着等吃，过来帮忙。张无忌。三子啊，你没看到我正在烤鸡吗？你帮我带上。明明，明明，明明，掌门回来了！恭喜掌,掌门！掌门，你终于回来了，大家都很担心你。哟，我还以为是谁呢。原来是明教教主夫人，还有被武当逐出师门的宋青书。啊，我差点忘了，你还不是明教教主夫人，因为还没有拜堂，就让张无忌给甩了。也难怪，那个赵敏呢，人长得比你漂亮多了，还是堂堂郡主，金枝玉叶之身。丁师姐，师傅早就说过张无忌是个淫贼，你偏不听，硬要嫁给他。你自己丢人现眼也就算了，现在还让峨眉蒙羞，是他悔婚，是他无情无义，我没有让峨眉蒙羞。你还敢狡辩？你一个人回来也就算了，还把这个武当的败类带回来做什么？哼！哦，我知道了，一定是你与这个江湖败类通奸，所以才被张无忌给甩了。我告诉你。峨眉绝不是藏污纳垢之地，你们两个马上给我滚！丁师姐，周师妹现在是峨眉的掌门，你怎么可以赶她走？什么掌门？师傅生前最痛恨的就是张无忌，他不是不知道，但他全然不顾师傅的意愿，硬要与那个淫贼缠绵苟合。这等欺师灭祖、淫邪无耻之徒，岂能当我峨眉派的掌门？
，快把掌门铁指环交出来，然后马上给我滚！让峨眉盟休的是你这种人，这铁指环你没有资格拿。就凭你的武功，还在峨眉山上猖狂多时，今天我就清理门户。请掌门手下留情啊！轮不到你们讲话。我问你，我是不是峨眉派掌门？掌门恕罪，掌门恕罪。你除了凭着大师姐的身份在这里兴风作浪和我作对以外，你还有什么本事？我不敢了，掌门，我再也不敢了，掌门。我知道你一直不服我做本派掌门，但是以你的武功，你能当此大任吗？当时金花婆婆要杀了大家，是谁服毒药丸救同门？是你吗？我跟张无忌成婚，是他无情无义悔婚。你作为峨眉派弟子，反而第一个说峨眉是非。你这样做，居心何在？还说我跟宋青书通奸，遭张无忌嫌弃。你如此妖言惑众，今天我就杀了你！掌门，掌门，我再也不敢了，掌门。掌门，求求你再给我一次机会，饶了我吧，掌门！我再也不敢了，明君再也不敢了，掌门！求求你，求求你，掌门！贱人果然是要打要骂要管。宋青书是我的上宾，你们谁敢对他不敬，就是跟我作对。自己遵掌门之令。你醒了，来，慢点。我们已经进城了吗？喝完这碗药，应该会好一点。小心烫。哎，是要太苦还是怎么样？从今天起，宋青书就是我峨眉弟子，大家可有异议？恩师在上，只若今日纳宋青书为我峨眉弟子，只若一定完成恩师遗愿，将峨眉发扬光大。若为此事，誓不为人。还是没有救啊！从灵蛇岛出事开始，你受伤未愈，一直没有好好调理，身体早已不堪负荷。只若当日往你肩上打的那一掌，阴毒无比，和你身上的邪毒互相搏斩，我却不知就里，为你用九阳神功疗伤，大有可能加速寒毒在你身上运转，深入心扉，才会让你如此难受。你不用跟我解释这么多，我只想知道。我是有救还是没有救？都是我不好，我应该让你好好调养，调整好再上路。有那么严重吗？我是不是随时会死？那倒不至于，不过你得听我的话，你不能再劳累奔波了，不然神仙都难救了。你依附在少林寺？我依附在少林？你不要再为我耽误时间。你快去少林，去救你义父。明明，你怎么知道？是不是陈坤又使什么计谋，引我们上钩
，让我们跟少林交恶。这个消息应该是真的。当时我离开杭州之后，想回大都受死，替我爹爹挽回清白，也有想过替皇太子出谋献策，逼皇上禅位，让皇太子重整江山，还天下太平。但是路上的所见所闻，让我彻底明白。原始的江山气数已尽，民心崩解，并不是我、我爹，或者是皇太子几个人可以挽回的。所以最后，我决定先回我娘生前清秀的安堂，清静一下，再做决定。可是，在回威魔安堂的路上，我遇见了几个和尚在行凶。我认出那个被围攻的和尚，就是我之前派我少林做卧底、探听消息的部署。郡主亲自照顾，小的死而无憾，头发血熏在上泪。心想要你在我身边片刻不离，却成为你的负累。事不容缓，你快去救你义父吧。能改，善莫大焉。弟子丁敏君听令，我命你率领背景仪到战区目击孤儿带回来领养，为峨眉提供下一代栋梁，戴罪立功。是，弟子明白。多谢掌门宽容。静玄，弟子在，你带着这封密函，到丐帮去找四大长老，提出合作计划，共谋天下。弟子明白。以后你们的武功将由我亲自传授，并且会定期接受考核。如果考核未完成，我绝不容情。峨眉派不是废物场，你们每一个人不可以心存侥幸，滥竽充数。我要你们每一个人为峨眉争光，以峨眉为荣。为峨眉争光，以峨眉为荣。再说十遍，为峨眉争光，以峨眉为荣。为峨眉争光，以峨眉为荣。为峨眉争光，以峨眉为荣。我送你出城。不用了，自己万事小心，你也万事小心。我已经托付店主夫妇好好照顾你，记得按时服药，啊。今日一别，不知道还能不能够再相见。别胡思乱想了。答应我，好好养伤。等我回来，有一件事情
我一直耿耿于怀，灵蛇岛的凶案至今真相未明。你虽然说相信我，但是你的心里面仍然有许多疑问。我不甘心，我真的不甘心。如果就这么死了，真相就会永远的石沉大海。芷若，你找我。你叫我什么？掌门，召唤弟子，未知有何吩咐？上前说话。这个是崔新长和九阴白骨爪的秘籍，你回去好好研究。不需问这么多，照着我的话去做就行。他明教可以跟朝廷争天下，我峨眉为什么不行？若让张无忌得了天下，那武当必定成为武林至尊，我峨眉怎么办？我还有什么颜面去见九泉之下的师傅？芷若，掌门，恕我直言，峨眉和其他各大派相比。底子实在过于单薄，所以要急起直追。你练这些武功，为我，也是为你自己。你想想，原来那些瞧不起你的人，你太师傅，你爹，还有你的师叔们，难道你就不想让他们重新认识宋青书吗？我爹和太师傅，何曾看不起过我？只是我辜负了他们，愧对于他们的期望。哼，你别自欺欺人了。张三丰心中只有一个张无忌，哪还有你宋青书啊？你想让我看得起你，就照着我的方式去做。给我啊！哎，好，哎，回来了。这个、哎，都快一点。哎，好，都快一点。把这个放上面去。好的，好的。这边再除一点。知道了。三娘，请问有什么农务活可以让我做吗？我们家田产都被土豪所夺，我现在身无分文的，我也不会别的，就这一身的力气，只要有口饱饭吃，我什么都能干。我这也不需要人手啊，啊。呃，倒是听路过的僧人说，少林寺这阵子要人做杂役，你可以去问问。可我听说他们不让陌生人进寺啊。确实
，这阵子少林寺规矩很多，不易进出。哎，小伙子，看你这人不错，我就帮你一把吧。我平时啊会给少林寺送些柴草农作，可以顺道带你进去。好，多谢大娘。元真奉住持师叔之命，前来向三位太师叔请安，而且顺便有几句话，想和这个囚徒说的。空见师侄德高一身，我三人最为眷爱。原本期望他发扬少林一派武学，不幸命丧此奸人之手。这人。死有余辜，一刀杀了便是，何必诸多啰嗦，饶我三人清修呢？太师叔说的没错，只因住持方丈他跟我说，恩师是被这个奸人所谋害的。可是，恩师的武功超群，非这个奸人他一人之力所能加害的，所以专门把他囚禁于此，有劳三位太师叔在这里看守。一来，能引得这个仙人的同党过来相救，好把当年害我恩师的人一一除掉；二来，说出这宝刀的所在，免得落入别派的手中，篡窃这武林至尊的头衔，折了本派千百年的威望。你跟他说吧，谢勋，你想清楚了没有？你赶紧告诉我，这屠龙宝刀的所在。只要你说出来了，我马上放了你，让你离开这里。元真，出家人不打诳语，你为什么骗他？若他真说出屠龙刀的所在，难道你就真的放了他？太师叔明鉴，恩师之仇虽然是很重要，但是两者相比。还是本派的威望更为重要。只要他说出屠龙刀的所在，本派一旦拿到宝刀，我们就把他给放了。三年之后，我再去找他，为恩师报仇。啊，这就依你吧。武林中信义为先，纵对大奸大恶，少林弟子也要遵守诺言。谨遵太师叔教诲。谢逊。太师叔的话，你听到了吗？陈坤，你还有脸来跟我说话？谢逊，我们年纪都大，一介陈年旧事，又何必苦苦的挂在心头呢？再过二十年，你我同归黄土。从前，我是有什么亏待你的地方
，但是也有对你不错的日子。以前的事情，就一笔勾销了吧。谢逊，你赶紧告诉我，这屠龙刀到底藏在哪里？我不知道。好，我让你好好的想想。三天之后，如果你再不说出来，我就要你好看。